Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün farklı bir tarif deneyeceğim arkadaşlar. Daha önceden hiç yapmamıştım. Sosyal medyadan takipçimin birisi yazdı. Abla bu tarifi dener misin dedi. Ben de tekrardan tarifi istedim. Şimdi onları yapacağım sizlerle arkadaşlar. Mantarlarımı önceden doğradım sebzelerimi. Mantarları bu şekilde ikiye böldüm. Daha önceden güzelce yıkamıştım. Tek tek musluğun altında yıkadım. Suyu çekmedi bu şekilde. Eğer sizin mantarlarınız büyükse dörde de bölebilirsiniz. Ben bu şekilde ikiye böldüm. Şimdi yapımına geçiyoruz. Tenceremi ocağa aldım. Altında yaktım. Çeyrek su bardağı sıvı yağ ekliyorum. İki baş doğradığım soğan da ilave ediyorum. İsterseniz daha soğana tereyağı da ekleyebilirsiniz. Sıvı yağını az ekleyip. Ben sadece sıvı yağla yapacağım. Soğanlarımı şöyle karıştır karıştır biraz kavuracağım şöyle. Soğanlar biraz soldu. Şimdi de patatesini ilave ediyorum. 2-3 tane patates doğradım. Şöyle orta boy olursa 3 tane, büyük olursa 2 tane doğramanız yeterli. Şöyle karıştırıyorum. Ağzını kapatıp pişirmeye bırakıyorum. Şöyle tekrardan bir ağzını açıyorum. Şöyle bir karıştırıyorum. Soğanları yanabilir. Ara ara sizler de böyle açıp kontrol edin. Karıştırın ve kısık ateşte pişirin. İçerisinde su olmadığı için yanabilir. Kısık ateşte yavaş yavaş pişsin. Şimdi ağzını kapatıp pişirmeye bırakıyorum. Patateslerimiz kavruldu artık. Arada da açtım karıştırdım böyle soğanları da karamelize oldu. Şimdi mantarını ilave ediyorum. Biraz da mantarın suyunla patatesleri pişecek. Eğer soğanınızın karamelize olmasını istemiyorsanız biraz patatesi kavurduktan geri koyun soğanı. Soğanı önce koymayın. Böyle karamelize olmasını istiyorsanız önce soğanı koyun. Şimdi ağzını da kapattım. Tekrar pişirmeye bıraktım. Mantarlarımız suyunu saldı çekti. Patatesler de bayağı pişti artık. Bir tatlı kaşığı tuzun ilave ediyorum. Bir tane yeşil bir tane kırmızı kapya biber doğramıştım bu şekilde. Bunları da ilave ettim. Kapya biberin yeşili daha canlı duruyor. Daha güzel oluyor. İsterseniz sivri biber de ekleyebilirsiniz. Biberlerin daha çok pişkin olmasını istiyorsanız Mantarla beraber ilave edebilirsiniz. Biraz böyle canlı sevdiğimiz için biz fazla solgun sevmediğimiz için böyle sonradan ekledim ben. Böyle güzel de karıştırdım. Çok güzel bir rengi oldu. Ağzını kapatıp pişirmeye bırakıyorum. Tenceremizin ağzını açıp böyle bir bakalım. Daha önce de bir karıştırıp kapatmıştım ben. Şöyle bakın biberleri bayağı yumuşadı. Rengini de kaybetmedi. Kapya biberler rengini kaybetmiyor. Yeşilliğini koruyor. Bakın böyle de bölündü. Patateslerimiz de çok güzel pişmiş. Artık baharatını ekleyebilirim. Şöyle birazcık pul biber ekliyorum. Göz kararı. Şimdi de karabiberini ilave edeceğim. Sizler de istediğiniz baharı da ekleyebilirsiniz. Şöyle baharatları karıştırana kadar altı açık bir şekilde bu şekilde şöyle kavrulsun. Böyle bir karıştıracağım. Baharatlarımız karıştı artık. Şimdi ocağımın altını kapatacağım. Tenceremin ağzını da kapatıp 5 dakika dinlendireceğim bu şekilde. Şimdi sunumuna geçiyorum. Biz dinlendi artık servis tabağında aldım. Harika oldu arkadaşlar. Muhteşem bir yemek oldu. Rengi de çok güzel. Bir kase mantarla 
Çok güzel bir yemek elde ettik. Sizler de bu tarifi deneyebilirsiniz. İsterseniz soğanın karamelize olmasını istemiyorsanız biraz patates kavuru böyle de koyabilirsiniz. Değerli takipçime çok teşekkür ediyorum tarifi için. Sevgiler saygılar gönderiyorum ona da burada. Biberini sonradan eklediğim için ne kadar canlı ve çok güzel oldu. Bakın yakından da ne kadar güzel oldu arkadaşlar. Sesim için de ayrıca özür diliyorum. Rahatsızım arkadaşlar. Hasta hasta videoyu çektim. Bakın yakından daha güzel. Ayrıca da çocuklara mantarı sevdirebileceğiniz bir tarif. Sizlerin de farklı denememi istediğiniz tarifleriniz varsa bana yazın arkadaşlar deneyelim. Videomu beğendiyseniz beğenip abone olmayı, bir dahaki videodan haberdar olmak için bildirim butonunu açmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.